and we will see this is the second part of the third chapter uh, in this part we will see the all components of a earthen bag this is a typical cross section of a earthen bag जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था लास्ट में ऑर्थन डैम का एक क्रॉस सेक्शन वाला इमेज था तो अगर एग्जाम में अगर आपको आ रहा है फोर मार्क्स के लिए तो अपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा क्योंकि ये इजीएस्ट है एज कम्पेयर टू बैट तो यहाँ पे देख बेसिक जो डैम का स्ट्रक्चर है वो सेंटर में ब्राउन कलर में एंड जो स्काई ब्लू सेक्शन है वो दैट इज अजर वन देन फ्री बोर्ड Roadways and the downstream slope are shown in this diagram. ये तो अगर four marks के लिए आ रहा है, तब तो आपने ये वाला diagram draw किया तो भी सही. Now components of earthen dam. तो हम लोग को अभी इस image में each and every components देखने हैं earthen dam के. Hurting क्या होता है? Drains कहाँ पे होते हैं? के ट्रेंचेस वगैरह सब कुछ हम लोग अभी इन डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट हर्टिंग एंड कोर इट फॉर्म द सेंटर इंटरव्यूज सेक्शन कंस्ट्रक्टेड विद द प्लेस ऑफ सिल्टी क्लेम्स एक्सेप्टेड आप राइट हैंड साइड के इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है पोर्शन में हाइलाइटेड जो सेंटर पोर्शन है ट्रायंगल टाइप उसको मैं किया हुआ है रेड पोर्शन में हाईलाइट किया है उसका सेंटर मोस्ट पार्ट होता है डैम का और तो नहीं था उसे हर्टिंग या फिर कोर बोलते हैं वो मोस्टली क्लेस ऑयल सिल्टी क्लेम्स यूज़ करते हैं वाला पोर्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना कंपैक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अब इसमें ये जो होता है ये हमेशा यहाँ पे ऑप्ट होना चाहिए क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमेशा मतलब हम लोग को ऐसा प्रोवाइड करना टाइट टाइट होना चाहिए वाटर टाइट होना चाहिए जिसमें से कुछ भी वाटर लीकेज वगैरह ना हो सके इसके लिए मोस्टली क्लेस ऑयल्स वगैरह मटेरियल यूज करते हैं फिर इसका मेन फंक्शन क्या है जो सीपेज होता है सीपेज मीन्स जो वाटर का अगर बीच में क्रैक्स हो गए और वाटर वहाँ से अगर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रेन हो रहा है लीक हो रहा है तो वो सीपेज कंट्रोल करना हॉटिंग का काम है नेक्स्ट इस केसिंग अब केसिंग क्या है मेन सेंटर पोर्शन है हॉटिंग हॉटिंग के एक्सेक्टली साइड में जो मेन बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पे देखो केसिंग के पोर्शन पे सिर्फ रेड पोर्शन से हाइलाइट किया हुआ तो जो दोनों में अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड का जो हीली हील स्ट्रक्चर होता है उसे केसिंग बोलते हैं केसिंग इट्स फ्रॉम द आउटर पोर्शन ऑफ डैम इट कंस्ट्रक्टेड विद मुरू सॉफ्ट रॉक और सैंड एंड ग्रेवल बाय कॉम्पैक्टिंग एट इट्स ऑप्टिमम मोशन कंटेंट अब ये क्या आउटर मोस्ट पोर्शन होता है डैम का और ये मोस्टली Sand, gravels, or rock used to be constructed. It provides a cover for hurting. Now, the center is hurting. Hurting to cover provide for the casing. Okay? And if there are some cracks in the dam, so if there are some cracks in the dam, so it will protect the casing. Okay? It develops shear resistance against the slip and provides stability to the dam. डैम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम केसिंग करता है। नेक्स्ट इस कट ऑफ ट्रेंचेस। कट ऑफ ट्रेंचेस मेंस जो एकदम ग्राउंड पार्ट में होता है, डाउनवर्ड साइड में होता है। अब आपके राइट हैंड साइड के इमेज में वो शो किया हुआ है। इट इस द एक्सकैवेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल। under the hurting zone, up to the impervious strata and filled with the clay soil and well compacted. Now, this is the 
सेंटर वाला पोर्शन है हमारा जो कोर है कोर के एग्जैक्टली नीचे से कोर को हम लोग हर्टिंग भी बोलते हैं तो सेंटर वाला जो पोर्शन है हर्टिंग और कोर उसके नीचे ये एक्सकेवेट करके कट ऑफ ब्रेंचेस बनाते हैं और ये किससे बनाते हैं क्ले सॉइल्स को वेल कॉम्पैक्ट करके कट ऑफ ब्रेंचेस कंस्ट्रक्ट करते हैं इट प्रिवेंट और रिड्यूस सीपेज फ्लो थ्रू दीवियस फाउंडेशन तो नीचे के फाउंडेशन में सीपेज में स्लीकेज वगैरह को रिड्यूस करने का काम कट ऑफ ट्रेंचेस करते हैं इट प्रिवेंट पाइपिंग ऑफ डैम थ्रू द फाउंडेशन ये और एक उसका यूज है ये जो डैम से उसको पाइपिंग करने का काम थ्रू द कट ऑफ ट्रेंचेस होता है जब हम लोग ड्रेन वाला सेशन पढ़ेंगे तब ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि वहाँ से ही कट ऑफ ट्रेंचेस में से ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है उसमें एल ड्रेन एक्सटेंड हो ट्रेन्स के टाइप से तब ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रॉक पीसेस ऑफ बाउंडर्स लार्ज डैम ट्वेंटी सेंटीमीटर इन साइज अब ये मोस्टली जो रॉक्स होते हैं सर्कुलर टाइप्स के जो रॉक्स होते हैं उससे ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाउन स्पिन साइड जो होती है रॉक की वहाँ पे ये प्लेस किया जाता है इट्स अ मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी इक्वल और स्लाइटली मोर दैन डाउन स्पिन टेल वाटर अब इसकी जो डेप्थ है वो इक्वल और स्लाइटली मोर दैन डाउन स्पिन टेल वाटर जितनी रफ है इट इज केप द पैरेटिक लाइन वेल विद इन द सेक्शन एंड ऑल्सो फैसिलिटेड ड्रेनिंग अब इसका और एक काम है कि वेल लाइन में प्लेस किया जाता है और ये ड्रेनेज अगर हो रहा है तो वो ड्रेनेज रोकने का काम करते और ये कहाँ पे डाउन स्ट्रीम करने की इमेज है जब आप इमेज देखोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा जैसे कि रॉक को प्लेस करते डाउन स्ट्रीम साइड में इट हेल्प टू प्रिवेंट स्लॉकिंग ऑफ अ टो ड्यू टू द सीपेज फ्लो एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ डैम डैम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का काम करता है और जो स्लॉकिंग होता है सीपेज उसको कम करने का काम भी रॉक तो करता है डैम में जो इरोजन वगैरह होते हैं वो भी प्रिवेंट करने का काम रॉक तो करता है देखिए रॉक तो का डायग्राम होगा आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा ये इमेज देख के कैसे ये डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ तो डैम ठीक है तो वहाँ पे ये रॉक तो प्लेस किया जाता है मतलब तो ये नॉर्मल ये हमारे स्टोन्स होते हैं राउंडेड स्टोन्स होते हैं और उसको प्लेस करते हैं ताकि डैम को स्टेबिलिटी मिले सीपेज के वजह से जो भी डैम के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं कि लाइट कम हो रही है तो वो सब कम करने का प्रिवेंट करने का काम रॉक तो करता है नेक्स्ट स्पीचिंग Pitching of 30 cm to 45 cm thickness is provided by laying stone of 30 cm size and 40 kg to 50 kg weight on a dressed upstream slope. ये pitching है ये upstream slope पे about 30 to 45 cm के लिए और thickness का और weight 40 to 50 kg weight का downstream के side पे slope construct करते हैं। ये pitching बोल It prevents the erosion of material on the upstream face, causes due to the water action. Up downstream side, the water ke obviously downstream side mein pura reservoir aur yahan pe pura pani bara hua hota hai. So downstream side ke jo casing hoti hai, the casing ke upar hi ye pitching construct karte hai. So yahan pe pani ke wajah se erosion ho sakta hai, wo wala material. So erosion ko overcome karne ke liye ye stone place karte hai. उसकी थिकनेस अराउंड 30 टू 45 सेंटीमीटर नेक्स्ट इज ट्रफिंग इट इज अ प्लेसिंग ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्रास कॉल्ड हराली 
ऑन द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द टैंक जिसमें आपको ये इमेज नहीं समझ में आएगा रोक्टो के एग्जैक्टली ऊपर ही पूरा ग्रास वाला पोर्शन है या जो जो लोगों ने डैम के साइड पे विजिट किया होगी उन्होंने देखा होगा कि ये डैम के साइड पे से ग्रीनरी ग्रास वहाँ पे लगाते रहते पूरा तो उस वो आ, उसका क्या यूज है इट प्रोटेक्ट द डाउन स्ट्रीम स्लोप फ्रॉम द इरोजन एक्शन ऑफ द रेन वाटर ओके वो रेन वाटर की वजह से इरोजन होने वाला है तो वो कम करने का काम ट्रफिंग करते हैं और ये एग्जैक्ट ऊपर प्लेस करते हैं ठीक नेक्स्ट इट्स बर्न तो बर्न क्या है आपको इमेज में ही क्लियर हो जाएगा कि डैम्स में स्टेप्स का एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे देखो यहाँ पे शो किया हुआ राइट हैंड साइड की इमेज में दीज आर द ऑप्शेट प्रोवाइडेड ऑन डाउन स्ट्रीम एट एट टू टेन मीटर वर्टिकल इंटरवल ऑफ थ्री टू फाइव मीटर ये डाउन स्ट्रीम के साइड पे ही ये स्टेप साइड एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका इंटरवल होगा एट टू टेन मीटर वर्टिकल एंड उसकी वेट होगी थ्री टू फाइव मीटर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बर्म्स आर टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड डिस्पोज इट ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है ये बर्म्स क्यों कहा करते ताकि वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट हो सके और वो रेजरवायर में ही जाए ये देखो ये कहाँ पे जहाँ पे रेजरवायर साइड होती डाउन स्ट्रीम साइड होती है वो साइड पे ऐसा स्टेप टाइप स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं नेक्स्ट इसका यूज है टू प्रोवाइड रोडवे फॉर व्हीकल तो आप लोगों ने देखा होगा तो जो बहुत ह्यूज वाले डैम्स होते हैं डैम उसमें डैम में से ही रोड जाते रोडवेज जाते मतलब रिवर होगा रिवर पे ब्रिजेस की जगह पे डैम्स रहता है और वो डैम में से ही रोडवेज करते हैं मतलब ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हम लोगों ने बहुत यूज वाला डैम कंस्ट्रक्ट किया और उस ऐसे बॉन्ड्स वहाँ पे क्रिएट किए तो वो एज अ रोडवे भी हम लोग यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लोप अब ये स्टेप्स से क्या होगा जो रेन वाटर की जो वेलोसिटी है वो कम करने का काम भी ये बॉन्ड्स करते हैं नेक्स्ट टू प्रोवाइड मिनिमम कवर ऑफ टू मीटर अबो द सी पेज लाइन अब जो सी पेज वगैरह सी पेज में नॉर्मली लीक वगैरह हो रहा है जब डैम में कुछ ड्रेन ये आते थे प्रॉब्लम आता है और सी पेज हो रहा है तो वो भी से ओवरकम करता है और ये अबाउट उसके टू मीटर सी पेज के ऊपर कवर प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इज ड्रेन्स ड्रेन्स में एकदम डाउन जो होता है मतलब अपना हर्टिंग के बॉटम में या फिर कट ऑफ के बॉटम में से ड्रेन्स लाइंस प्रोवाइड करते हैं एल ड्रेन एंड एक्स ड्रेन अ नेटवर्क ऑफ ड्रेन इज प्रोवाइडेड विद अ लॉन्गिट्यूडल ड्रेन्स एल ड्रेन एंड क्रॉस ड्रेन एंड टो ड्रेन ऑन डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द एम्बैकमेंट एल ड्रेन A filter laid along the downstream flow of a hurting to collect the seepage through the embankment and divert into the cross drain. अब drains का काम क्या है? जो भी seepage हो रहा है, water leak हो रहा है dam में से, through the hurting और through the cut, उसको पूरा collect करना और उसको कहाँ पे divert करना? Into the cross drain. Cross drain तक divert करने का काम L drain करते हैं. Now crossed. These are laid at 45 degree, 60 degree or 90 degree angle to the axis of dam. अब ये 45, 60 और 90 degree angle पे place करते हैं. It is the field with sand, gravel and rock. The object of cross drain is to collect the seepage from the L drain and downstream basin and lead it to the flow drain. अब इसका काम क्या है कि जो भी सी लॉसेस हो रहे वाटर लॉसेस वो क्रॉस ड्रेन को क्या करना है 
कलेक्ट करना है फ्रॉम द एल ड्रेन और उसको प्रो ड्रेन तक पहुंचाने का काम क्रॉस ड्रेन करते नेक्स्ट इज टो ड्रेन दिस इज कॉल्ड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कलेक्टिंग ड्रेन वो ओपन कंटीन्यूअस ड्रेन व्हिच कलेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज फ्रॉम द क्रॉस ड्रेन एंड डिस्चार्ज इट टू द रिवर और नाला अब ये क्या काम करेगा दोनों एल ड्रेन क्रॉस ड्रेन दोनों में से भी जो भी वाटर लॉस का जो भी सीपेज आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा और उसको कहाँ पे डिस्चार्ज करेगा आइडर इन रिवर और इन नाला थैंक यू